കാഡിയാക് അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നതിൻ്റെ പ്രഥമ കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കാഡിയാക് അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് മൂലം നമ്മളുടെ അവയവങ്ങളിലേക്കുള്ള രക്തപ്രവാഹം നിൽക്കപ്പെടുന്നു ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്തപ്രവാഹം അഞ്ച് തൊട്ട് എട്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നിൽക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു സി പി ആർ അഥവാ കാർഡിയോ പൾമണറി റിസസ്റ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നതിൻ മൂലം നമ്മൾക്ക് ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനിനുണ്ടാവുന്ന ഡാമേജ് തടയുവാൻ സാധിക്കും ഇനിയും സി പി ആർ അഥവാ കാർഡിയോ പൾമണറി റിസസ്റ്റേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ഒരാൾ കൊഴിഞ്ഞ് വീഴുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം അയാളുടെ തോളിൽ തട്ടി ഉറക്കെ വിളിച്ചു നോക്കുക പ്രതികരണമില്ലെങ്കിൽ സഹായത്തിന് ഒരാളെ കൂടി വിളിക്കുക അത് കഴിയുമ്പോൾ കരോട്ടിഡ് പൾസും ശ്വാസോച്ഛ്വാസവും ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം ഇത് രണ്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ സി പി ആർ തുടങ്ങണം സി പി ആർ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടമാണ് ചെസ് കമ്പ്രഷൻ ചെസ് കമ്പ്രഷൻ ചെയ്യുന്ന വിധം നമ്മളുടെ ഇരു കൈകളും ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്ത് പത്തിയുടെ താഴ്ഭാഗം ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെസ് കമ്പ്രഷൻസ് നൽകേണ്ടത് രോഗിയുടെ നെഞ്ചിൻ്റെ നടുവിൽ മുപ്പത് തവണ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴ്ചയിൽ തുടർച്ചയായി ചെസ് കമ്പ്രഷൻസ് നൽകേണ്ടതാണ് ഇത് ഒരു മിനിറ്റിൽ നൂറ് തൊട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് തവണ വരെ ചെസ് കമ്പ്രഷൻസ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് മുപ്പത് തവണ ചെസ് കമ്പ്രഷൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷവും രണ്ട് തവണ രോഗിക്ക് വായിലൂടെ ജീവശ്വാസം നൽകേണ്ടതാണ് ഈ പ്രക്രിയ രോഗിക്ക് വൈദ്യസഹായം എത്തുന്നത് വരെയോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുന്നത് വരെയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഒരു വ്യക്തി കുഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മൾക്ക് നൽകാൻ പറ്റുന്ന പ്രാഥമികവും അടിയന്തരവുമായ ചികിത്സകളിൽ ഒന്നാണ് സി പി ആർ ഇതിൻ മൂലം ഒരു ജീവൻ തന്നെ നമ്മൾക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചേക്കാം